。大家好，欢迎收看这期视频，我是拉风牛。那么这期我们来看一下红牛和兰博基尼的对比啊。啊，首先呢，兰博基尼过弯虽然快，但是也造成了一个集气差的问题，而且呢手感滑滑的，有些人也是不喜欢。但是呢，我个人觉得还挺舒服的哈。那么红牛的话，过弯正常，集气也可以啊，手感对比兰博基尼也没有那么多争议啊，是公认的手感好的一辆 A 车。然后特性、触发概率方面的话，红牛在平地图呢是要比这个兰博基尼高不少的。不过兰博基尼它的转向强也是可以使得它在高难度地图，比如说什么极速空港啊，还有这个美洲大峡谷开起来更加的舒适。那总体来说呢，这两辆车在大部分地图其实性能是非常的接近呐、啊，都不建议大家抽啊，因为说实话这两辆车的强点呢其实就在十一层而已。所以呢，这也是这两天排位几乎看不到兰博基尼的原因呢、啊。那替车出了啊，其实啊，裁决者、天行者都感觉有点不够用了，更别说这种兰博基尼什么鬼的是吧？好的，那本期视频就到这里，谢谢大家的收看，喜欢的点赞、投币支持一下哦。